ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാല ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീഭാമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിസ് എന്ന് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ മുൻവശ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് മക്കൾ നമ്മൾ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇടാറില്ല ബ്രേസ്ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ എന്താ പറയാ മാല എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് റിങ്ങുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ ഗോൾഡ് അതേപോലെ സിൽവർ അതുപോലെ ഡയമണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്താണ് മെറ്റൽസിന് വളരെയധികം എന്തുണ്ട് യൂസ് ഉള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആണി നമ്മുടെ ചുമല ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലെ എന്താണ് ആ ആണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പാത്രം അതും ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മോഹൻലാലിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മോഹൻലാലിന് മോഹൻലാലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ഉണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് നല്ല ആക്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെ നല്ല ഡാൻസിങ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളുടെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ് ഈസ് യെറ്റ് ആണ് ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് കാഠിന്യം അഥവാ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗോൾഡ് കൈ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കഷ്ണാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ ഒരു മെറ്റ് എന്താ പറയാ ഒരു ആ ബിസ്കറ്റ് ഒരു ഗോൾഡ് ബിസ്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ല അത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ലോഹങ്ങൾക്കും ഓരോരോ കാഠിന്യമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതേപോലെ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഇരുമ്പിന്റെ കട്ട് എങ്ങ് കൈ തന്നിട്ട് പറയാ ഉം മുറിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കോടാ ഇല്ല കാരണം അത് അത്ര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർഡ്നെസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അലമാരകൾ നിർമ്മിക്കാറില്ലേ വീടുകളിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അലമാരയുടെ കേസിലായിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആയുധങ്ങൾ പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ പണിയില്ലേ നമ്മുടെ കൈക്കോട്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് മഴു ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഇതായിരിക്കും ഹാർഡ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ജനലിന്റെ അഴികൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അത് മക്കൾ ആലോചിക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ചോടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അതിൽ ഇല്ല സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് റെഡി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് മക്കളെ ദ സർഫസ് ന്യൂലി ഫോംഡ്
അതിന്റെ പ്രതലത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന്റെ സർഫസിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് വരും അതെന്താ വന്നത് തിളക്കമാർന്നതായിരിക്കും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ലോഹദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഡിയത്തിന്റെ കഷ്ണം മിസ് അങ്ങ് തന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരു കത്തി തന്നിട്ട് മക്കളോട് പറയാ ഉം കട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അട്ടിപൊളി ആയിട്ട് ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് മക്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെന്താണ് അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മെറ്റലിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഹവർ ദർ ഇസ് എ ക്വൈറ്റ് Yeah, a few metal which are soft. Let's do an experiment. Take small pieces of sodium. One sodium is a small piece. We will show you the video in the next video. What is it? Forceps and try to cut with the blade. We will cut the blade. Are you able to cut the sodium? That's why we will cut the sodium. We will cut the sodium. Of course, we will cut the sodium. Are you able to cut the sodium? Of course, we will cut the sodium. അതേപോലെ എന്താണ് ഇത് ഷൈനിങ് ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ക്യാൻ യു കർട്ട് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ അലുമിനിയം അയേൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു കത്തി തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കട്ട തന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കട്ടാവോ മക്കളെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇല്ല കാരണം അതെന്താണ് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഹാർഡ്നെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ലിത്തിയം സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം ആ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ സോഫ്റ്റ് മെറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് 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 സ്മോൾ പീസസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സ് എന്താ കല്ലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ കാഠിന്യമേറിയ പദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ മനസ്സ് കല്ലായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാഠിന്യമേറിയ മെറ്റലായിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ അതേപോലെ വേറൊരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഒബ്സേർ ന്യൂലി ഫോംഡ് സർഫസ് ഓഫ് സോഡിയം വെൻ കട്ട് ഇൻ ദ നൈഫ് വാട്ട് പെർക്യുലിയാരിറ്റി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഷൈനിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സംതിങ് സിമിലർ ടു ദ ഫ്രഷ്ലി കട്ട് സർഫസ് ഓഫ് അയേൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ആസ് വെൽ കോപ്പറും അയേണും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് നൈഫ് വെച്ചല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ അത് ഷാനിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ആ അത് നല്ല ഷാനിങ് കാണിക്കും ലോഹങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റ് ലോഹദ്യുതി കാണിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് സോഡിയം ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് നോക്കി അതേപോലെ കോപ്പറും അലുമിനിയം ഇരുമ്പൊന്നും മുറിക്കാൻ നോക്കി അത് നടന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഗാലിയം സീസിയം എന്നിവയും കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് മക്കളൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ മിസ് ഇങ്ങനെ അടിവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ്സ് മക്കളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം അതേപോലെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ മൃദു ലോഹങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പറയില്ലേ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ് ഇതൊക്കെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേടാ മക്കളെ അപ്പൊ എന്താണ് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റ് എന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ മെറ്റൽ അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യാണ് മക്കൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ട് ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഷൈൻ ലൈക്ക് ലൈക്ക് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് മെറ്റാലിക് ലെസ്റ്റ് അഥവാ ലോഹദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ യെസ് ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ എന്ത് പറയും ആ മോനെ കുറച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കടാ എന്ന് പറയാൻ വിചാരിച്ചോളൂ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാത്രം എടുക്കും അതിലോട്ട് വെള്ളമൊഴിക്കും അത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും ബോയിൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ എന്നാലേ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ ഈ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ അത് ചൂടാവുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാത്രമോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മെറ്റലോ നമ്മൾ മെറ്റൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റീൽ പാത്രം മിസ് എടുത്തത് സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം എടുത്ത് മിസ് അങ്ങ് ചൂടാക്കി അപ്പൊ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അത് ചൂടായി ബോയിലായി എന്താ അതിന്റെ റീസൺ ആ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു
അതേപോലെ നമ്മള് ഫുഡ് എടുക്ക എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു ചൂട് ചൂട് ബിരിയാണിയാണ് ഇട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ചൂട് ബിരിയാണി നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ടു ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അടിവശം തൊട്ട് നോക്കി ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് യെസ് അതാണ് പറയുന്നത് അത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കമ്പികളൊക്കെ എന്താണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റലാണ് കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആ ഈ കോപ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളിൽ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തത് അത് താപം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലേ വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളാണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എർത്ത് എർത്ത് ലൈനുകളൊക്കെ അല്ലെ അതിലൊക്കെ മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളാണ് താപം കടത്തിവിട്ട പോലെ തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും യെസ് അത് ബൾബ് പ്രകാശിക്കും മിന്നും മിന്നി മിന്നി വരും വട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അതാണ് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യെസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മെറ്റൽസ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏവ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഹീറ്റ് ഏവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കടത്തി വിടും താപവും കടത്തി വിടും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കടത്തി വിടുന്ന ആളുകളാണ് ആര് മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് താപം കടത്തി വിടുന്ന ആളാണ് വെള്ളി അല്ലെ നമ്മുടെ വെള്ളി പാദസരൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ മെറ്റൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വെള്ളി അഥവാ സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉള്ളതിലും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയില്ല അപ്പൊ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ആരാണ് സിൽവർ ആണ് അഥവാ വെള്ളിയാണ് താരതമ്യേന ചാലകത താപചാലകത കൂടിയതാണ് അലുമിനിയം കോപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ താപം കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെരിമെന്റിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അലുമിനിയം കോപ്പർ എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ തേമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ മക്കളെ റെഡി അപ്പൊ മിസ് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാണാത്ത മക്കള് ഷുവർ ആയിട്ടും ആ വീഡിയോ പോയി കാണാം ജസ്റ്റ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് മിസ് ഓൾറെഡി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി തന്നെ പോയി കാണാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ യെസ് പിന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് പരത്താണ് ഒരു നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ എഴുതുന്ന അടിച്ചടിച്ച് അടിച്ച് പരത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് മെറ്റലിനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് പരത്തി ചെറിയ ചെറിയ തകിടുകളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി ബീറ്റൺ ഇൻ ടു ദ തിൻ ഷീറ്റ് അത് തിൻ ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഹാമറിങ് അല്ലെ അടിച്ച് അടിച്ച് അടിച്ചിട്ട് നന്നാവ് 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 നന്ന അടിച്ചടിച്ചടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ തകിടുകളാക്കി തിൻ ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് എന്താ മക്കൾ ഈ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ച് നീട്ടാണ് നമ്മളൊരു മെറ്റൽ കിട്ടി അതിന് വലിച്ച് നീട്ടി 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 ചെറിയതായിട്ടുള്ള കമ്പികളാക്കി നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മെറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ തിൻ ഫൈൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ലൈനിലൊക്കെ ഏതാണ് ഉള്ളത് ആ കറണ്ട് ലൈനൊക്കെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതെന്താണ് അതിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡക്ടിലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് കോപ്പർ വയറുകൾ മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോപ്പർ മെറ്റല് എന്ത് ചെയ്യാണ് വലിച്ച് നീട്ടാണ് അങ്ങ് വലിച്ചു വലിച്ച് അങ്ങ് നീട്ടി 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 എന്താക്കി മാറ്റി കോപ്പർ വയർ
കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിന്റെ മിസ് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഷുവർ ആയിട്ട് മക്കൾ പോയി കാണാം അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാ മിസ് എല്ലാ കമന്റും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ് സെറ്റ് ആണ് റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡി ആണ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മിസ് എല്ലാ കമന്റ്സ് നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരാം അത